Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bir soru bir cevap videosuyla karşınızdayım ve sorumuz şöyle. pH'ı 11 olan 500 ml seyratik bir NH3 çözeltisi hazırlamak için kütlece 8,7'lik yoğunluğu 0,976 gram bölü mililitre olan derişik NH3 çözeltisinden kaç mililitre almak gerekir? NH3 için KB değeri verilmiş, azot ve hidrojenin kütle numaraları verilmiş. Şimdi hazırlamak istediğim çözeltinin pH'ı ve hacmi belli. Bu çözeltiyi nereden hazırlayacağım? Şu bana verilen derişik çözeltiden hazırlayacağım. O zaman ve bu çözeltiden ne kadar almam gerektiği soruluyor bana. Öncelikle bu durumda bu çözeltinin derişimini bulmalıyım. Derişimini bulmak için ne yapıyorum? Derişim demek çözünenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi demek litre cinsinden. Ve bu bilgileri kullanarak mol bölü litreye ulaşmaya çalışacağım. Öncelikle yoğunluk yani 0,976 gram çözelti bölü 1 mililitre çözelti demektir. Bunu böyle yazabilirim. Şimdi çözeltinin kütlesi ve hacmi var. Bana çözeltinin kütlece yüzdesi verilmiş. Bu durumda 100 gram çözelti de 8,7. 7 gram çözünen yani NH3 var. Bu NH3 çözeltisi olduğu için çözünen çözeltideki NH3. Bu durumda gram çözeltiler birbirini götürdü. Çözünenin gramı bölü çözeltinin hacmi mililitredeyim. Bana ne gerekiyordu? Çözünenin mol sayısı. Şimdi buradan mol sayısına geçeceğim. 1 mol NH3 kaç gramdır? Mol kütlesi kadar yani 14 artı 3 tane hidrojenden 17 Gram NH3 demektir. Şimdi ne oldu? Gram NH3'ler birbirini götürdü. Mol çözünen yani mol NH3 bölü mililitre çözelti. Çözeltinin litresine geçmek için de ne yapmam gerekiyor? 1 litre 1000 mililitredir dönüşümünü kullanırım. Burada da mililitreler birbirini götürür. Çözünenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi litre cinsinden. Böylece ulaşmak istediğim Mol bölü litre ulaşmış oldum. Şimdi burada yaptığımız işlem nedir? 0,976 çarpı 8,7 çarpı 1000 bölü 100 çarpı 17. Bu işlemi yaptığımda 4,994 yani buna yaklaşık 5 molar diyebilirim çözeltiye. Benim derişik çözeltimin molaritesi bu. Bundan ne kadar almalıyım hacim olarak? Bunu soruyor bana. Şu çözeltiyi hazırlamak için. Şimdi hazırlamak istediğim çözeltinin de nesini bulmam lazım? Hacmi belli. O zaman NH3'ün derişimini bulmam lazım. Bu NH3 çözeltisinin derişimini bulmak için çözeltimiz bir zayıf bas. Yani NH3 artı H2O sudan bir proton alarak NH4 artıya dönüşür ve sudan da geriye OH kalır. Denklemimiz bu. Çünkü bana çözeltinin pH'ını vermiş. Bu NH3 çözeltisinin pH'ını sağlayan şey dengedeki hidroksit iyonları derişimi. Ben buradan pH'tan pOH'a geçebilirim. pH artı pOH'ın 14 olduğunu biliyorum. pH'ı 11 ise buradan pOH'ı kaç bulacağım? pOH eşittir 3 bulacağım. Buradaki pOH da bu çözeltideki hidroksit iyonlarının Derişiminin eksi logaritmasından kaynaklanıyor. O zaman pOH eşittir. Eksi logaritma OH dediğimde dengedeki hidroksiyonların derişimine geçebilirim. pOH'ım 3. Buradan OH'ı çekmek istediğimizde hidroksiyonların derişimi eşittir. 10 üzeri eksi pH yazarak geçebilirim. Yani hidroksiyonları derişimi eşittir. 10 üzeri eksi 3 molardır. Şimdi dengedeki hidroksiyonları derişimini böylece bulmuş oldum. 10 üzeri eksi 3 molar. Bana NH3'ün derişimi gerekiyor. Bunu bulmak istiyorum. Bunu bilmiyorum. X. Başlangıç diyelim. Başlangıçta ortamda bunlardan da yok. Değişim gerçekleşiyor ve bu tepkime dengeye ulaşıyor. Dengeye ulaştığında ortamda 10 üzeri eksi 3 molar hidroksit var. Demek ki değişimde o zaman 10 üzeri eksi 3 molar Hidroksitten oluşmuş. Bunların kat sayıları eşit olduğuna göre demek ki değişimde 10 üzeri eksi 3 molarda NH4 artıdan oluşmuş. Bundan ne kadar azalmış? Bunun da kat sayısı 1. Demek ki aynı miktarda yani 10 üzeri eksi 3 molarda NH3'ten azalmış. Ve dengede 
Bu durumda derişimler ne oldu? x eksi 10 üzeri eksi 3 molar en az 3'ün derişimi. Bununki de 10 üzeri eksi 3 molar oldu. Şimdi buradan KB'yi kullanarak ben x'i bulabilirim. KB eşittir ürünlerin derişimi dengedeki yani 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü girenlerin derişimi o da x eksi 10 üzeri eksi 3. KB'nin değeri de bize soruda verildi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi şuradaki 10 üzeri eksi 3'ü ihmal ederek sorumuzu çözüyoruz. Zaten bu bir zayıf baz olduğu için bu 10 üzeri eksi 3 yani iyonlaşan kısım başlangıçtaki değişimin yanında küçük bir değer olarak düşünüyoruz. Ki öyle olduğunu da göreceğiz sorunun sonunda. Şimdi hemen şöyle bakalım. Bu 10 üzeri eksi 3'ü ihmal ettim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı x eşittir. Bu ikisinin çarpımı da 10 üzeri eksi 6. Buradan x'i çekmek için 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'e her iki tarafı bölüyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan x eşittir. Eksi 6, eksi 5. Burası eksi 1 kaldı. 1 bölü 2'den 0, 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani 0,05 molar olarak buldum. En az 3'ün derişimini. Şimdi burada yaptığımız ihmalin doğruluğunu ispatlamak için ben neyi ihmal ettim? 10 üzeri eksi 3'ü. Hangi sayının yanında? X'in yanında. X kaç? 0,05. Çarpı 100 dediğimde buradaki yüzdeyi bulacağım. %2 çıktı. Evet bu oran %5'ten küçük ya da eşit çıkarsa ihmalim doğru demektir. Demek ki 10 üzeri eksi 3'ü ihmal edebiliyormuşum. Doğru yapmışım. Şimdi ne yaptım ben burada? En az 3'ün derişimini bulmuş oldum. 0,05 molar. Zaten sorumuz neydi? Bu çözeltiyi hazırlamak için derişim çözeltiden ne kadar almam gerektiğiydi sorumuz. Bu çözeltinin derişimini buldum. Yani şöyle m1 v1 eşittir m2 v2 formülünü kullanacağım. Yani derişik çözeltiden seyreltik çözelti hazırlamaya çalışıyorum. Derişik çözeltimin molaritesini 5 molar bulmuştum. Bundan ne kadar almam gerekiyor? Soru bu. V1'i bulmaya çalışıyorum. Seyreltik çözeltimin derişimini az önce buldum. 0,05 molardı. Ve seyreltik çözeltimin hacmi de 500 ml. Böylece Derişik çözeltiden ne kadar almam gerektiğini bulurum. Buradan sonuç 5 mililitre çıkar. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.